Urs Schäppi, wie beurteilen Sie den Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2019? Über alles gesehen bin ich zufrieden. Wir haben uns in diesem wettbewerbsorientierten Markt, der durch Promotion getrieben ist, gut behauptet. Gute Marktleistung, also gute Marktperformance und äh, ein solides finanzielles Ergebnis. Das heißt stabiler Betriebsgewinn. Auf dem Umsatz haben wir leicht äh, Druck wegen Preiszerfall, aber gutes, solides äh, Ergebnis. Dann äh, gefreut hat mich auch die, die Entwicklung bei den Neukunden. Wir konnten im Bereich Breitband, Internetanschlüsse leicht wachsen, bei TV leichtes Wachstum. Und äh, besonderer Beliebtheit erfreut sich auch unser neues Mobile-Produkt, InOne Mobile. Da haben wir innerhalb von wenigen Monaten schon äh, 890'000 Kunden, die sich für dieses äh, Produkt entschieden haben. Die nutzen das sehr intensiv, auch äh, international, weil ja Roaming in Europa inkludiert ist. FastWeb, äh, einmal mehr, sich gut entwickelt, gewachsen im Geschäftskundenmarkt, aber auch im Privatkundengeschäft. Heute wurde auch bekannt, dass Mark Werner Swisscom verlassen wird. Er ist Konzernleitungsmitglied und leitet aktuell den Bereich Sales and Services. Wie geht es dort weiter? Ja, ich bedauere den Weggang von Mark Werner. Auf der anderen Seite begreife ich es, dass er diese Chance packt. Er kann CEO werden eines wichtigen Schweizer Unternehmens. Also ich wünsche ihm da ganz viel Erfolg und danke ihm auch für die Arbeit, die er bei der Swisscom geleistet hat. Ich möchte diese Veränderung auch zum Anlass nehmen, dass wir den Produktbereich und den Vertriebsbereich im Privatkundengeschäft zusammenführen zu einem Privatkundengeschäft. Und dieses Geschäft wird äh, Dirk Wirbitzki führen. Er führt heute den Produktbereich bei uns. Ich wünsche ihm hier ganz viel Erfolg. Was dürfen wir im letzten Quartal 2019 von Swisscom noch erwarten? Ja, wir werden natürlich weiter investieren in die Zukunft, äh, Innovationen bringen im Produktbereich, sodass wir uns über Leistung weiter abheben. Da werden schöne Sachen kommen, da haben wir schöne Sachen im Köcher. Ich bin überzeugt, dass wir uns damit auch im Markt behaupten werden. Und auf der Netzseite investieren wir in neue Technologie 5G im Mobilfunkbereich, aber auch äh, das Ultrabreitbandnetz, also das Festnetz, modernisieren wir. Aktuell jeden Tag bauen wir eine Gemeinde aus auf Ultrabreitband und somit werden wir Ende 2021 alle Gemeinden modernisiert haben und 90 Prozent der Kunden werden dort von einem Ultrabreitbandnetz profitieren können. Herzlichen Dank für das Gespräch.